بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك سلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شمان تقرب من الدرس شوتا على أرض شاري بقرامي أبنا درك أنت ريك مبارك بات الحمد لله ما درشت رويتين بريتانيا صد بدن علي مدين منور پارک شاه جلال مشتی در شمارت خطیب فرشکار اسلامی اسکول و مدرسه شمارت شاه خلیل حدیث مفتی شاه عبد الرحمن دامات و رکات السلام عليكم و عليكم السلام رحمة الله و بركاته الحمد لله از کامل امر انشالله رسول صلی الله و آله و سلم ار بویشش تو اشون پر کامل رو چند شنبه انشالله ار دوش مینیت پو بارو مینیت پر انشالله ما دوش وقت دیر بیبینو گرفت پوند پست ناشت کنم جزاک الله خیر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فزلت على الأنبياء بست أو كما قال عليه الصلاة والسلام सम्मानित इकरा बांग्लार प्रिय दर्शन सुता भाई बंग पुनेरा अल्लाह रखास फजल अल्लाह करम अल्लाह मदर के शेष नबी विश्व नबी श्रेष्ठ नबी सईदुल मुर्सलीन खातुम नबी ने रुम्मत इश्क अल्लाह पाके दुनिया ते पेरन करें चन किताबे उल्लेख करा होए एक जन फिरिश्ता उन्हें आप क्या करते सिलेन यह अल्लाह जो दिया अपने आमा के मानुषी शब्द जन मरी थे और एक जन मानुष उन्हें आप क्या करते चिलो यह अल्लाह जो दिया अपनी आमा के एक जन फिरिश्ता बनी रही थे प्रश्न को लाहलो फिरिश्ता के तुम्हें क्या ना फिरिश्ता ना होए मानुष मानव कुले जन्म एवं जन मानुष होते चाओ उन्हीं बोल लें जामी मानुष होले होए तो बामी शेष नवी विश्व नवीर उम्मत होए तो आमी हुआ सुजुगा मी पहेज था अल्लाह अकबर एवं वही व्यक्ति के जो कौन जिज्ञेश करा होलो तुम्हें एक जन मानुष वार परे आदम शंतन होर परे तुम्ही क्या नौ फिरिश्ता होर जन्नो आक्के करचो उन्हीं बोल लो जो दिया मैं फिरिश्ता होते पढ़ता हूँ ताले फिरिश्तर मतो अमार जीवनेर्ष कुन गुना तक तो ना वरतो निष्पाप तो उन्हीं मानव कुले जन्मनिया फिरिश्ता और आक्के करते चले हैं किंतु ये फिरिश्ता आक्के करते चले हैं मानव कुल जन्मनी था, अदन शम्ता महता, ताले होय तो बार शेष नवीर जमाने अमी आश्ले शेष नवीर उम्मत और सुबह घोटा मरोड़ जन होता। शेष नवीर अम्रा अल्लाह का शुक्रिया दाय करिया अल्लाह सुबाना होता अल्लाह मादर के एमोन एक नवी, जिने बिश्च नवी, जिने रहमतेर नवी, जिने सईदल मुरसलीन, जिने खातब अंबिया शहो शकल जदीन नस्ती नस्ती बोल बे उन्हीं किंतु शुद्ध उम्मती उम्मती बोलते तक बैन एमोन नबी उम्मत हवर अमर शोभ बाई को पहची जनोबी रात्री शरा रात जगे जगे उम्मत रजनो कार्सिलेन शरण होएगा लो कुरान शिवराया तिलावत करते गिए हजरत ईसा ले सलाम उनार उम्मत रे कोता 
কিভাবে বলবেন কঠিন খেয়ামতে আল্লাহর সম্মুখে আয়া তিলাওয়াত করতে গিয়ে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামরা নিজের উম্মতের চিন্তাকালে আসলো যখন ওনার উম্মত সম্পর্কে আল্লাহ সুবানা কমপ্লেন করবেন যে আপনার উম্মত কিভাবে আপনাকে আমি আল্লাহর সন্তান হিসাবে তারা বিশ্বাস করেছিল তারা তো অপরাধ করেছে তখন ইসাল ইসলাম দেখবেন এই অপরাধী উম্মতের জন্য আল্লাহকে বলবেন আল্লাহ ইন্তু আজি বহুম ফাইন্নম হি বাহাদুক তারা অপরাধ করেছে সত্যি আমি যতদিন ছিলাম তাদেরকে এই আকিদা এবং বিশ্বাস যাতে না করে আমি তাদেরকে আমি শক্তভাবে বুঝিয়েছি ফলাম্মা তাওয়াফাই তানি কুন্তা আন্তর রকি বালিহিম আমার যখন ইন্তেকাল হয়ে গেল তখন তো আমি আমার উম্মতের দায়িত্ব আমার ছিল না তারা হয়তো বা এভাবে করে ফেলেছে তারা হয়তো বুঝে নাই অতএব এখন আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন অবশ্যই তারা শাস্তির উপযোগী আর যদি আপনি ক্ষমা করে দেন তাহলে আপনি হলেন সর্বশক্তিমান এবং আপনার প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে রয়েছে হ্যাকমত অতএব আপনি মাফ করতে পারবেন এখানে নবী এ করিম সাল্লাম তীক্ষ্ণভাবে চিন্তা করতে লাগলেন যে ইসাল ইসলাম ওনার উম্মতকে যেহেতু ওনার শিরিক করে ফেলেছে সুপারিশ করতেছেন না কিন্তু এরপর ইনডাইরেক্টলি উম্মত নিয়ে মোটামুটি আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ আপনি চাইলে তো মাফ করতেও পারেন এক ধরনের মাফ করে দেন এভাবে না বললেও মাফ করতে পারেন বলে একটু সুপারিশের মতো কথাটা বলে ফেল ফেলেছেন এই কথি এই কথাটি নবী এ করিম সাল্লাম যখন তিলাওয়াত করতেছিলেন শেষ রাতে তাহাজুদের নামাজে ওনার উম্মতের কথা স্মরণ হয়ে গেল এবং উনি কাঁদতে লাগলেন আল্লাহ সুবান তালা জিবিল ইসলাম পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে আমার হাবিবকে জিজ্ঞেস করুন কেন কাঁদছে আল্লাহ আকবর উনি বললেন যে আমার উম্মতের অবস্থা কেমন কি হবে আল্লাহ সুবান তালা অফার করলেন যে আপনার উম্মতের আমি অর্ধেককে মাফ কে দিয়ে দেই আমি চার বাগের এক বাঘকে মাফ করে দেয় বা অর্ধেক মাফ করে দেয় বা তিন বাগের দুই বাঘ মাফ করে দেয় অথবা আপনি চাইলে আপনাকে আমি সুপারিশ এবং সফাহতের আমি অনুমতি দিতে পারি আপনি কোনটি চান নবী এ করিম সাল্লাহ আলাম বললেন আমি সেই সফাহাত সুপারিশ করার আমাকে যদি সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে আমি মনে করি ওটি আমার জন্য ভালো আল্লাহ সাল্লাম বললেন ঠিক আছে আমি তোমার এই দাবিটা আমি মেনে নিলাম এবং ইনশাল্লাহ কঠিন খেয়ামতে হে নবী হে হাবিব আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে আমি মোটেই অসন্তুষ্ট আমি করব না আমি আপনাকে খুশি করব আল্লাহ করে বলেছেন আল্লাহ পাক কঠিন সময় আপনাকে খুশ করবেন খুশ করবেন এবার নবী এ করিম সময় সুযোগ পেয়ে বললেন আমিও শপথ করলাম যতক্ষণ পর্যন্ত আমার একজন উম্মত যিনি শিরিক থেকে মুক্ত জাহান্নমে থাকবে তাকে জাহান্নম থেকে বের করে জান্নাতে না নেওয়া পর্যন্ত আমি নবী খুশি হব না আমি খুশি হব না আমি খুশি হব না আল্লাহ একবার এই যে দরদি নবী সারা রাত উনি কান্না করে উন্মত জন্য রাত্রি নমাজের মধ্যে কান্না করে কাটিয়েছেন এই দরদি নবীর উম্মত আমরা হতে পেরেছি আমরা আল্লাহর শুক্রিয়া দেখ করি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে এই নবীর ইজ্জত এবং হরমত রক্ষা করে নবী এ করিম সালাই সামর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং সিরার প্রত্যেকটি জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমরা যেন নবী এ করিম সাল্লা ইসলামের অনুসরণ করে আমরা দুনিয়ার শান্তি এবং প্রকারের মুক্তি আমরা পাইতে পারি আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তফিক দান করেন আমি আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় এই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের বৈশিষ্ট্য স্পেশালিটি এবং বিশেষত্ব মাইজাতুর রসুল খসুসিয়াতুর রসুল সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম যে সমস্ত বিষয়ে নবী সাল্লা ইসলাম অসাধারণ ছিলেন উম্মত থেকে পুনি অনসাধারণ ছিলেন এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব ইনশাল্লাহ যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম উনি উম্মতের ক্ষেত্রে অসাধারণ ছিলেন এই মর্মে আমি একটি হাদিস আপনাদের সামনে বলব হাদিসটি হজরত আনসাল্লাম থেকে বর্ণিত আমি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে আমি সোয়াল করলাম দাবি করলাম আমি আপনার খাদিম দশ বর্ষ আপনার খেদমত করেছি হে নবী আপনি কঠিন খেয়ামতে আমার জন্য কি সুপারিশ করবেন 
নবী বললেন অবশ্যই আনা ফাইন ইনশাআল্লাহ ইয়েস আই উইল ডু ইনশাআল্লাহ আমি তোমার জন্য সুপারিশ করব এবার হযরত আনাস প্রশ্ন করলেন ফাইন আতলুবুক কঠিন কিয়ামতে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক সমাবেশ থাকবে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আপনাকে কোথায় খুঁজে আপনাকে পাবো আমি কোন জায়গায় গেলে আপনাকে পেতে পারি আপনার ঠিকানা হবে কি কোন পয়েন্টে আপনাকে আমি খুঁজব নবী এ করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হে আনাস আমার তিনটি পয়েন্ট এই তিনটি জায়গার কোন একটি জায়গা তুমি আমাকে পাইবে লা উক্তি ওয়া হাযিহি সালাস মাওয়াতিন এই তিন জায়গা থেকে আমি অন্য চতুর্থ নম্বর কোন জায়গায় আমি যাব না আমাকে অবশ্যই তিন জায়গা থেকে কোন জায়গা পাবে এই তিন জায়গা মিস করব না তাহলে আমাদের জানা দরকার যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কঠিন কিয়ামতে পেতে হলে কোন ঠিকানা কোন অ্যাড্রেসে কোন পয়েন্টে গেলে আমরা নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে পাইব তো উনি বলতেছেন তিনটি জায়গা নাম্বার 1 উনি বলতেছেন আউওয়াল মা তাতলুবুনি আলা সিরাত সর্বপ্রথম যে পয়েন্ট তুমি আমাকে খুঁজতে গেলে আমাকে খুঁজবে জাহান্নামের ব্রিজের পারে যেন আমার কোনো উম্মত আমলের কারণে যেন জাহান্নামের ব্রিজ থেকে সে যেন জাহান্নামে যেন নিক্ষেপ না হয়ে যায় এইখানে আমি আমার উম্মতকে বাঁচিয়ে জাহান্নাম ব্রিজ কীভাবে আমি পার করতে পারি সেখানে আমি ব্যস্ত থাকবো আমাকে সেখানে তুমি পাবে তাহলে বোঝা গেল কি কঠিন কামতেও নবী এ করিম সাল্লাম উম্মত নিয়েই উনার ফিকির উম্মতি উম্মতি নবী সেখানেও জাহান্নামের ব্রিজ থেকে যেন কোনো উম্মত জাহান্নামে যেন পড়ে না যায় কারণ হাদিসে আসতেছে এই ব্রিজের উপর থাকবে বড় বড় লোহার লোহার বসির মতো হুক যেগুলো অটোমেটিক সেন্সারের মতো গুণাগার হলেই তাকে এবার ধরে টেনে তাদেরকে যেভাবে আমরা দেখি ক্যারেন লম্বা ক্যারেনের মাধ্যমে গাড়িকে যেভাবে ধরা ধরা হয় এবার ক্যারেনের মতো হুক এগুলো টেনে টেনে গুণাগারদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেবে রসুল্লাহ সঙ্গে সেখানে থাকবেন যাতে খাটু উনার কোনো উম্মত যেন এই এই সমস্যা যেন না পড়ে আল্লাহ আকবর যদি আপনাকে সেখানে আমি না পাই তাহলে আর কোথায় আপনাকে আমি খুঁজতে পারি রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন আনস তুমি আমাকে পাবে মিজানে যেখানে নেকি বদির পাল্লাদি ওজন করা হবে সেখানে আমাকে পাবে যাতে আমার কোনো উম্মত যেন ওজনের ক্ষেত্রে যেন সমস্যায় না পড়ে যদি সমস্যায় পড়ে আমি তাকে যেন আমি রক্ষা করতে পারি আমি তার হেল্প করতে পারি আমাকে সেখানে পাবে আমি বললাম রসুল্লাহ যদি আপনাকে সেখানেও না পাই তাহলে রসুল্লা ইসলাম বললেন ফতুল্লিবিনি ইন্দাল হাউদ তাহলে তৃতীয় ঠিকানা হলো আমাকে পাবে হাউদ এ কসরের পারে যেখানে আমি নিজ হাতে আমার উম্মদদেরকে পানি পান করিয়ে আমি তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করব হাসরের মাঠে লোক পেরেশানি হয়ে কলিজা শুকিয়ে যাবে আমি আমার সেই শুকনো কলিজাওয়ালা উম্মদদেরকে পানি পান করাবো এই পানি যারা পান করবে যার নাতে ঢুকার পর্যন্ত তাদের কোনো পানি পেশা হবে না যে পানি হবে দুধ থেকে সাদা হানি থেকে মধু থেকে আরও বেশি মিঠা এবং সেখানে কাপ হবে আসমানের নক্ষত্রের চেয়ে আরও বেশি কাপ আল্লাহ আকবর এই কঠিন তিনটি জায়গায় নবী এক সঙ্গে পাওয়া যাবে এটা কার বৈশিষ্ট্য রসুল্লাহ সাল্লাম বৈশিষ্ট্য অন্য কোন নবী কিন্তু এইভাবে উম্মতের ফিকির করবেন না বরং প্রত্যেকেই নিজের ফিকির করবেন ইয়া রব্বি নফসি ইয়া রব্বি নফসি ইয়া রব্বি নফসি এটা সবচেয়ে বড় স্পেশালি আমাদের নবী তাহলে এত দরদি নবী যে নবী গোটা জীব জীবন আমাদের ফিকির করে চলে গেছেন সামাইরের মধ্যে হাত বর্ণনা আসতেছে কান রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম দা ইমাল ফিকরি মোতাওয়াসিল আহজান নবী এ করিম সাল্লাহ সর্বদা উম্মতকে নিয়ে ফিকির করতেন উম্মতের কামিয়াবি এবং সফলতা নিয়ে ফিকির করতেন হামেশা এই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ স্পেশালি আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি অথচ এই তিনটি জায়গা এটা কঠিন মা এসা শ্রী কাজিল্লাহ তালানা কাঁদছিলেন নবী জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কেন কাঁদছো উনি বললেন ইয়া রসুল্লাহ কঠিন কামতের বিপদের মুহূর্তে আপনার কি আপনার ফ্যামিলি আপনার ওয়াইফদের কথা স্মরণ থাকবে দুনিয়াতে আপনাদের আপনার সঙ্গে আমাদের কী ভালো সম্পর্ক কঠিন কামতে কি আপনি আপনার ওয়াইফদেরকে আপনার বিবিদেরকে আপনার স্মরণ রাখতে পারবেন ফাহাল তাজ করু না হালি কুমিয়াও মালকিয়া মা কঠিন কামতে আপনি কি আপনার বিবিদেরকে আপনার স্মরণ থাকবে নবী এ করিম সাল্লাম বললেন আম্মা ফি সালা সতিমাওয়া তিনা ফালা ইয়াজ করু আহাদুন আহাদা হে আয়সা কঠিন কামতে তিনটি জায়গায় কেউ কাউকে স্মরণ করবে না একটি হলো মিজান আর আরেকটি হলো যে সময় আমলনামা দেওয়া হয় আর আরেকটি হলো জাহান্নামের ব্রিজের উপর বাট এরপর আমাদের নবী সরের সঙ্গে এই তিন জায়গায় উম্মদেরকে স্মরণ রাখবেন এটা নবী সরের সঙ্গে বৈশিষ্ট্য এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে সফাত সফাতে কুবরা যে বিচার কায়েম হওয়ার জন্য সুযোগ দেওয়া হবে আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল ইসলামকে কঠিন কামতে বিচার কায়েম হচ্ছে না সকল মানুষ নিজের গ্রামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে 
কারো গামটা হবে মুখ পর্যন্ত কারো নাক পর্যন্ত ফ্লাড হয়ে যাবে একজনের গামের কারণে আরেকজনের কোনো সমস্যা হবে না প্রত্যেক নিজের গামের কারণেই জর্জরিত থাকবে এই কঠিন অবস্থায় শুধুমাত্র জায়গা পাবে দুইটি পা রাখার মতো জায়গা মুভ হতে পারবে না পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার বৎসর পর্যন্ত ঠাই কেমতিভাবে থাকতে হবে এই কঠিন কামতে নবী এ করি উম্মতরা যখন বেফানা হয়ে বিচার কায়েম হচ্ছে না তখন সকল উম্মত মিলে আদম আল ইসলামের কাছে যাবে পর্যায়ক্রমে এক এক নবী করে আদম আল ইসলাম বলবেন আমি এই কাজের জন্য আমি জুকা নয় তুমি অন্য কাছে দাও এইভাবে করে করে শেষ পর্যন্ত আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের কাছে আসার পরে নবী সুপারিশ করবেন মকামে মাহমুদে আর এই সুপারিশের মাধ্যমে আল্লাহ পাক সুপারিশের পারমিশন দিয়ে দিবেন এটাকে বলে সফাতে কুবরা এটা আমাদের নবী একমাত্র করবেন বিশ্ব নবী আল্লাহ আমাদের সকলকে নবী এ করিম সাল্লা ইসলামের উন্মতি যেভাবে করিয়েছেন কঠিন সময়ের সুপারিশের মাধ্যমে ওরা কামিয়াব হতে পারে আল্লাহ আমাদেরকে সেতু বিধান করুন আমি জেদাক মোল্লাহ জাজাকাল্লা খায়ের সম্মানিত ক্রমণের দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনতে ছিলাম ইনশাআল্লাহ সুযোগ পেলে আরও শোনার চেষ্টা করবো হিসাবে যেহেতু প্রচুর কলার লাইনে চলে এসেছেন আমরা দিকে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কে রয়েছে হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম হ্যালো আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আমার একটা প্রশ্ন সকর নয়া কাপড় পিন্ধিয়া নামাজ পড়লে নামাজ ওই বনি ওখটা কইবা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আপনার প্রশ্নের উত্তর হিসাবে আমি বলবো ইয়েস নামাজ পড়তে পারবেন ইমাম বোহাই রহমত বোহারি শরীফে একটি বর্ণা এনেছেন ওসল্লা আলী গুন্ডা দিয়ালিন গায়রি মকসুর যে হজরত আলী দিল্লাহ তো নতুন কাপড় খরিদ করার পরে দৌত না করেই উনি নামাজ পড়েছেন এজন্য সব থেকে যে কোনো ধরনের সব মুসলমানের সব হোক বা অন্য ধর্মালম্বী কারো সব হোক আপনি নতুন কাপড় পরিধান করার পরে খরিদ করার পরে আপনি সেটাকে দৌত না করে যদি আপনি ব্যবহার করেন সেটা জায়জ আছে হ্যাঁ যদি আপনি মনে করেন নিশ্চিত থাকেন যে এখানে কোনো নাপাক আছে তাহলে ভিন্ন কথা নতুন একটা নতুন কাপড় পরিধান করার পরে খরিদ করার পরে আপনি এটা দৌত না করে ব্যবহার করতে পারেন এক্সাম্পল হিসাবে অনেক সময় আমরা করি কি হজে বা উমরায় গেলে আমরা যে টাওয়াল কিনি তো এটা নতুন প্যাক করা থাকে আমরা এটা পরিধান করেই আমরা হজের উমরা হজ বা ওমরার হেরাম আমরা আদায় করে থাকি তো এটা দৌত করলেও যায় আছে দৌত না করে নতুন ব্যবহার করাও যায় আছে বা আপনি নমাজ পড়তে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ জাজাকুমাল্লাহ জাজাকুল্লাহ খায় আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া আমার দুইটা প্রশ্ন হুজুরের কাছে জি বলুন প্রথম প্রশ্ন হলো আমি কোরআন শরীফ হাফিজ কোরিয়ার একটা সিজদার আয়াত আছে বারবার পড়া পড়ে আসসালাম জি আপনার প্রথম প্রশ্ন যেটা সৈদ্দার আয়াত যদি আপনি বারবার চিলাওয়াত করেন তাহলে কিভাবে আপনি এটাকে সৈদ্ধা দেওয়ার জন্য আপনি কিভাবে সৈদ্ধা কয়েটি দিবেন বা কিভাবে সৈদ্ধা দিতে হবে যদি আপনি এক জায়গায় বসা অবস্থায় সৈদ্ধার আয়াত আপনি যতবার পড়েন রিপিট করেন আপনাকে শেষে একটি সৈদ্ধা দিলেও চলবে হ্যাঁ যদি আপনার মল্লিস ডিফারেন্ট হয় বা টাইম ডিফারেন্ট হয় মল্লিস ডিফারেন্ট মানে আপনি এই রুমে পড়লেন একবার আরেক রুমে গিয়ে পড়লেন আরেকবার আরেক রুমে গিয়ে পড়লেন আরেকবার এইভাবে যদি আপনার পড়ার জায়গা আপনি চেঞ্জ করে ফেলেন তাহলে যত জায়গায় পড়েছেন অতটি সৈদ্ধ আপনাকে দিতে হবে সমান টাইম যদি চেঞ্জ হয় মনে করেন আপনি এখন পড়েছেন একবার সৈদ্ধের আয়াত ওই আয়াতি আরও এক ঘন্টা পরে আরেক জায়গায় গিয়ে পড়েছেন তো আপনাকে কিন্তু যতবার পড়বেন অত সৈদ্ধ দিতে হবে কিন্তু একই মল্লিসে আপনি বসা অবস্থায় আপনি যতবারই চিলাওয়াত করেন দুইবার তিনবার চারবার পাঁচবার আপনাকে সৈদ্ধ দিতে হবে কয়টি একটি দিবেন কিভাবে অজু থাকতে হবে আপনাকে এবং আপনি দাঁড়িয়ে আল্লাহ হকবার বলে সৈদ্ধা যাবেন গিয়ে নমাজে সৈদ্ধার মতো সৈদ্ধা দিবেন সুবাহন রবি আল্লাহ আল্লাহ সুবাহন রবি আল্লাহ আল্লাহ সুবাহন রবি আল্লাহ আল্লাহ এই তিনবার কম পাকা যদি বললেই এরপর আল্লাহ হকবার বলে আপনি বসে গেলেন বস্ত আপনার সৈদ্ধা হয়ে গেছে এক সৈদ্ধা দুই সৈদ্ধা নয় ঠিক আছে অবশ্য সৈদ্ধা তিলাওয়াতের সৈদ্ধার তসবির ক্ষেত্রে তিরমিদির হাদিসের মধ্যে আরও লম্বা একটি দোয়া আসে যদি এটা জানেন পড়তে পারবেন বা এটা মোটেই জরুরি নয় আর একবার শুনে আপনি শিখতেও পারবেন না এই জন্য নর্মাল তসবির যেটা আছে সুবাহ রবি আল্লাহ এটা পড়লেও সৈদ্ধা তিলাওয়াতে সৈদ্ধা হয়ে যায় আচ্ছা বসা অবস্থায় যদি উনি সৈদ্ধার আয়াত পড়েন তখন বসা অবস্থায় কি সৈদ্ধা দিতে পারবেন 
যদি বসা অবস্থায় আপনি সজ্জারা চিলাওয়াত করেছেন তাহলে কি আপনি দাঁড়িয়ে সজ্জা যাবেন নাকি বসা থেকে সজ্জা গেলে চলে হবে যদিও জায়সে বসা থেকে সজ্জা যাওয়া কিন্তু উত্তম হলো আপনি দাঁড়িয়ে যাবেন দাঁড়ানো থেকে আপনি সজ্জা আসবেন সব বেশি হবে হজরত ইবনে মসরুদ রাজি আল্লাহ ওইভাবে দাঁড়িয়ে যেতেন সেখানে কি তাফিরে তহরিমা দিতে হবে না শুধু আপনি দাঁড়িয়ে থাক দাঁড়িয়ে আল্লাহ আকবর বলেই সজ্জায় চলে যাবেন এই সুবাহ বের আল্লাহ সুবাহ বের আল্লাহ সুবাহ বের আল্লাহ তিনবার কমপক্ষে পড়ে আল্লাহ আকবর বলে উঠে গেলেন বস্তা আপনার সজ্জা হয়ে গেছে তো যাওয়ার সময় লোকর বলবেন ওটার সময় লোক পর এখন যেটা বসা থেকে সজ্জা দিয়ে দেন আদায় হয়ে যাবে কিন্তু বা এটা উত্তম হবে না উত্তম হবে দাঁড়ানো থেকে সজ্জায় গিয়ে আপনি আল্লাহ আকবর বলে সজ্জা দেবেন এটাই দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল সুরা তবা কেন বিসমিল্লা নাই সুরায় তবা প্রথমত কোরআনে করিমে কোন সুরার পরে কোন সুরা আসবে নবী এ করিম সেটা বলে দিচ্ছেন এবং এক সুরা শেষ হওয়ার পরে নতুন সুরা শুরু হওয়ার সময় জিবুল ইসলাম বিসমিল্লা নিয়ে আসছেন কিন্তু সুরায় তবা সুরায় আনফালের অংশ না এটা ভিন্ন এক একটি সুরা এই মর্মে ক্লিয়ার কোনো কথা না আসার কারণে অনেক সাহাবায় কারাম মনে করেন এটা পূর্ববর্তী সুরার অংশ তো যেভাবে সুরার মধ্যখানে কোনো বিসমিল্লা লেখা হয় না অতএব সুরায় তবা বড় আতমিন আল্লাহ বলে শুরু হলেও এটা যেহেতু পূর্ববর্তী সুরার অংশ সেই হিসাবে এখানে বিসমিল্লা লেখার কথা জিবুল ইসলাম বলেনও নাই আল্লাহ নবী নির্দেশ দেন নাই সেই হিসাবে এটাকে আগের সুরার অংশ ধরে নেওয়া হয় বিদায় এখানে শুরুতে কোনো বিসমিল্লা পড়তে হয় না আপনি দ্বারা বাইক আগের সুরা থেকে পড়ে পড়ে যাইতেছেন তো আপনি এখানে মধ্যখানে কোনো বিসমিল্লা পড়বেন না কারণ এটা আগের সুরার অংশর মতোই আর যদি আপনি কোরআন খুলে প্রথমেই আপনি সুরায় তবা থেকে শুরু করবেন তখন যেভাবে আপনি আউদিলেও পড়বেন আপনাকে বিসমিল্লাও পড়তে হবে তো বিসমিল্লা লেখার কারণ হলো যে জিবুল ইসলাম বলেন নাই আল্লাহ নবীও বলেন নাই এবং এটাকে দরিয়ে নেওয়া হয় আগের সুরার একটা অংশ বিশেষ সেই হিসাবে এখানে কোনো বিসমিল্লা লেখা হয় নাই অতএব আগের সুরা থেকে পড়ে পড়ে যদি আপনি সুরায় তবার পর্যন্ত ঢুকে যান তাহলে সেখানে আপনি মধ্যখানে কোনো বিসমিল্লা পড়বেন না যেভাবে লম্বা একটি সুরা যদি আমরা পড়তে থাকি তাইলে লম্বা সুরার মধ্যখানে কিন্তু আমরা কোনো বিসমিল্লা পড়ি না এর কারণে এখানে কোনো বিসমিল্লা লেখা হয় নাই হ্যাঁ আমি আবার বলছি যদি আপনি কোরআন খুলে প্রথমেই সুরায় তবা থেকে শুরু করবেন তখন আপনি আউদিলেও পড়বেন বিসমিল্লা আপনাকে পড়তে হবে কারণ সুরার মধ্যখান থেকে পড়ার যে রুল সেই রুল এখানে অ্যাপ্লাই করতে হয় সুরার মধ্যখান থেকে যদি আপনি পড়েন তো পড়ে পড়ে যদি আপনি যান মধ্যখানে বিসমিল্লা পড়তে হয় না যদি আপনি কোরআন খুলে সুরার মধ্যখান থেকে প্রথমেই শুরু করতেছেন তো সেখানে যেভাবে আউদিল্লা বিসমিল্লা উপরটি পড়তে হয় সুরায় তোবার ক্ষেত্রেও সমান রুল আশা করি বুঝতে পেরেছেন অসাধ্য না হতো আপনাকে জাজাকমুল্লাহ জাজাকাল্লাহ খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কালার সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহ একজন হন আর ইমাম সাহেব উনি যেন সুইম অতি দায়িত্ব আদা করেন কেন নবী এখন সময় বলেছেন মান আজান আফা ওই উকিম যিনি আজান দেন ওনার জন্য মস্তা বলো উনি একামত দেবেন এখন ধরেন ইমাম সাহেব উনি আজান দিয়েছেন কিন্তু একামতের সময় তো উনি মুসল্লা যেত মাল পড়াইছেন উনি তো একামত দিতে পারবেন না তাহলে যদি একটি মস্তাব থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন দুই নম্বর যেহেতু দায়িত্বের ক্ষেত্রেও ইমামতির দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই হিসাবে ওনাকে একসঙ্গে ইমামতি এবং মহাদিন উভয় দায়িত্ব দিলে এটা কিন্তু অতিরিক্ত দায়িত্ব হয়ে যায় সেজন্য উত্তম হল মসজিদের ইমাম যিনি নমাজ পড়াবেন আর আজান অন্য আরেকজন মস্তফিল দেবেন বাট এরপরেও যদি উনি আজান দিয়ে আবার তার উনি নামাজ মতি করেন সেটা জায়গা থেকে কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ আকামত দিতে হবে না আকামত তো উনি দিবেন না আকামত উনি একজন দিবেন কারণ উনি উনি তো মানে দিয়ে দিলে হয়ে যাবে বাট উত্তম হবে অন্য আরেকজন একামত দেওয়া কারণ একামত যিনি আজান দিয়েছেন উনি একামত দেওয়াটা মস্তাহাব কিন্তু উনি পারমিশন দিয়ে দিলে আরেকজন দিতেও কোনো বাধা নেই কোনো সমস্যা নেই এই আর কি জাজাকাল্লা খায়ের সম্মানিত বাংলাদেশ দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনার নিয়ে আসছেন যেহেতু আমরা ছোট্ট একটি বিরতি যেতে হচ্ছি বিরতির পর আবার যখন ফিরত আসবো ইনশাআল্লাহ আপনাদের কল নেওয়ার চেষ্টা করবো আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত সম্মানিত বাংলাদেশ দর্শক শ্রোতা আল্লাহ দিশারি প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিক মুবারকবাদ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন ব্রিটেনের শ্রদ্ধাবাজার আলমিদ্দিন শেখ উল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুল রহমান দামাদ পারাকাতুম বিরতির পর আবার আমরা ইনশাল্লাহ ফিরত আসি অনেকে হয়তো প্রশ্ন নিয়ে আসছেন আমরা দেখি এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কে রয়েছেন 
Hello, Kuru. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa আচ্ছা <laughs> একজন মহিলার ইমামতি করাও কি ঠিক আর ওনার ইমামতিতে পিছনে পুরুষ বলতে ওনার নিজের মাহরামই মনে করেন ছেলে অথবা হাজবেন্ড যদি নামাজ পড়েন তাহলে তাদের নামাজ কি হবে প্রথমত মহিলাদের ইমামতি করা মকরু এ তাহরিমি নবী এ করিম সাল্লাম বলেছেন ওয়ালিয়া উম্মা কুম আকবরুকুম যে তোমরা পুরুষদের মধ্য থেকে যিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিক জ্ঞান রাখেন অথবা বয়সে যিনি বড় হন পুরুষ একজন ইমামতি করবেন কোনো মহিলা আল্লাহর নবীর সময়ও কোনো ইমামতি করেন নাই এবং ইমামতির জন্য পারমিশনও দেন নাই অথচ আজোয়াজে মুতাহারাত ওনার তো দিন সম্পর্কে কি পরিমাণ অভিজ্ঞতা ছিল মা এরশাদ শ্রী খালদিল্লাহ তালানহা উনি তো সুবহান আল্লাহ এই পরিমাণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন হজরত আবু মুসা আশরি বলেন যে দিনের ওয়ান কোয়ার্টার অর্থাৎ চার ভাগের এক ভাগ দিনের মাসে আমরা শিখেছি হজরতে আয়শা সিদ্দিক আরজার কাছ থেকে বাট জীবনেও তো উনি কোনো ইমতি করেন নাই দুই হাজার দুইশো দুই হাজার দুইশো দশটি হাদিস বিশুদ্ধ হাদিস অত আয়সা থেকে হাদিসে কিতাব মধ্যে পাওয়া যায় বাট এরপর অত বড় একজন মহাদিসা হওয়ার পরেও উনি তো কোনো ইমতি করেন নাই আজহাজে মোতারকে ওই মতি করেন নাই উম্মে জর্দার আদি আল্লাহ তালানাহানাত ফকি হাতান উনি অত্যন্ত বড় একজন উচু মাফের একজন মুফতি ছিলেন এরপর উনি তুই মতি করেন নাই কোনো দিন বরং নবী এখন হাদিসের মধ্যে মহিলাদের মতি নিষেধ করেছেন ফুকায় কারাম বলেন যদি কোনো মহিলা শুধু মহিলাদের মতি করেন তাহলে হয়তো সেটা মকরু হিসাবে জায়দ হয়ে যেতে পারে তাও ইমতি করার ক্ষেত্রে নিয়ম হলো উনি আগের সফে যাবেন না বরং মহিলাদের যে সফ ওই সফের মধ্যখানে থেকেই উনি মতি করবেন আমরা যেভাবে পুরুষ ইমাম হলে দুইজন মতদি হলে ইমাম সাহেব সামনের সফে চলে যান উনি সামনের সফে যাবেন না বরং উনি ওনার ডানে বামে মুসলি রেখেই মহিলাদের রেখে নামাজ পড়লে হয়ে যাবে বাট মকরু হবে বাট একজন পুরুষ হাজবেন্ড হন অথবা ছেলে হন একজন মহিলার পিছনে নামাজ পড়লে অবশ্যই নামাজটা মকরু এ তাহারিমি হবে এই নামাজটা কিন্তু মোটেই নবী এখন সময় শিক্ষাগত মানে প্রতিক্রমত হবে না এই জন্য যারা এটা করেছেন হয়তো মশলা নদন খান করেছেন ভবিষ্যৎ এটা যেন না করেন এটাই আমাদের অনুরোধ থাকবে আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে আমাদের ইচ্ছা মতো নয় বরং নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম যেভাবে দিন শিখিয়ে গেছেন যেভাবে আল্লাহর নবী আমাদেরকে করতে বলেছেন সেইভাবে আমাদের জন্য আমরা করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে সেই ত্বকের দান করুন আমি জাজাক মোল্লা জাজাকাল্লাহ খান আপনাদের কি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইকুম আসসালাম জি ফরমাত জি জি হোক আপনার প্রশ্ন প্রশ্নটা আমি আমি আছি সেম সুরা দুইবার বলি সমান সমান জি জি দুইবার সেম সুরা ওকে আর কোনো ই আছে নি প্রশ্ন জি জি না তো আপনার প্রশ্ন হলো যদি ভুল বসত আপনি নামাজের মধ্যে সুরায়ে ফাতিহার পরে হয়তো পুরো সুরা পড় মিলাবেন অথবা সুরাটি অংশ পড়বেন যদি ভুল বসত সমান সুরা আপনি দুই রাখাতে রিপিট করে ফেলেন তার নামাজ হবে কিনা হবে না 
বুল বসত হলে সমস্যা হবে না এই মর্মে একটি হাদিস আছে নবী এ করিম সাল্লাহ আলাইহি সাল্লাম একদিন নামাজে সুরায় জিলজাল অর্থাৎ ইজা জুলজিলাতিল আরজু জিলজালাহা এই সুরাটি নবী এ করিম সাল্লাহ ইসলাম প্রথম রাখাতেও পূর্ণ সুরা পড়েছেন আবার ওই সুরা রিপিট করে দুই নম্বর রাখাতেও পড়েছেন খুব সম্ভবত আল্লাহ নবী বুলেই করেছেন সাধারণত আমি এটা করতেন না সেই হিসাবে ওলামায় কারাম এই হাদিস থেকে ফতোয়া বের করেছেন যদি বুল বসত ওইভাবে একটি সুরা দুইবার পড়ে না নামাজ হয়ে যাবে কোনো সমস্যা হবে না ইচ্ছাকৃতভাবে করলেও নামাজ হয়ে যাবে পাট নামাজটা হবে মকরু কেন নবী এ করিম সাল্লাম বা সাহাবা তাহাবিন তবে তাহাবিনদের প্র্যাকটিস এবং আমল এইভাবে চলো না প্রত্যেক রাখাতে আমরা নতুন সুরা পড়ব নতুন সুরার বরকত আমরা নেব এই জন্য রিপিট করবো না আমরা হ্যাঁ বুল বসত হয়ে গেলে নামাজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে অসের ধন্যবাদ আপনাকে এই সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য জজাকাল্লা খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল্লা সালাম আলাইকুম পড়ি আমার নমাজ শিক্ষার বুকুর মাঝে দেখি তাদুদুর নমাজ বড় সুরা পড়লে পড়া যাই বলে খালি দেখা যায় কুল ফল্লা দি দুইটা বুক আমার আছে দুইটা বুকুর মাঝে পাই যে খালি কুল ফল্লা দি পড়লে পড়া বলে যাই বো তাদুদুর নমাজ আট রেখা পড়লেও বলা সাইড রেখা পড়লে বলা এখানটা ঠিক আছে নি আচ্ছা আর কোন প্রশ্ন আছে নি জি না জি আমরা आंसर দেব ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ শুনতে থাকো তাহাজুদের নমাজ বলেন অথবা যে কোন নমাজ বলেন সুরায় ফাতেহা পড়তেই হয় ওয়াজিব বিগত রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন লা সলা তাইল্লা বে ফাতেহাতিল কিতাব সুরায় ফাতেহা পড়ার পরে আপনি কোরআন শরীফের যে কোনো সুরা বা যে কোনো জায়গাতে আপনি পিদাল করতে পারেন আল্লাহ বলেছেন ফাকরা উ মা তাইয়াসারা মিনাল কোরআন তোমরা কোরআন শরীফের যেখান থেকে তোমরা ইদি পাও সেখান থেকে তোমরা পড়তে পারবে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম খাল্লাত ইবনে রাফে নামে একজন সাহাবিকে নামাজ শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন ফকর আম্মা মা কামিনাল কোরআন তুমি সুরায় ফাতেহা পড়ার পরে তুমি কোরআন শরীফের যে অংশ তুমি ইদি পাও সেখান থেকেই পড়তে পারবে এখানে খাস এই জায়গা পড়তেই হবে মোটেই জরুরি নয় অতএব আপনি যে কোনো সুরা দিয়ে পড়লেও আপনার নামাজ হবে তাজুদ বলেন আর ইশাক বলেন বা চাষ বলেন আয়তুল কুর্তি পড়তে হবে এটা জরুরি নয় আয়তুল কুর্তি পড়লেও হবে অন্য কোনো জায়গাতে পড়লেও হবে কুলহল্লা পড়লেও হবে অন্য কোনো সুরা পড়লেও হবে বা আপনি যে একটা বুকে দেখেছেন যে তাহাজুদের মধ্যে প্রত্যেক রাখাতে সুরে ফাতেহার পরে কুলহল্লা পড়লেও হবে নামাজ তো হয়ে যাবে বাট উত্তম হবে আপনি সমান সুরা রিপিট না করে আপনি অন্য কোনো সুরাত পড়লে ভালো হবে এবং নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম তাহাজুদের ক্ষেত্রে লম্বা সুরা পড়তেন লম্বা লম্বা সুরা পড়তেন কোনো সময় সাব্বাহা বা ইসাব্বিহ দিয়ে যে সঙ্গে সুরা শুরু হয়েছে এই সমস্ত দুইটা সুরা এক এক রাখাতে পড়তেন লম্বা লম্বা করে ইভেন কোনো একদিন রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম একই রাখাতে সুরায় বকরা তারপরে আলে হেমরান তারপরে সুরায় নিসাই তিনটি সুরা এক রাখাতে পড়েছেন আল্লাহ আকবর তো লম্বা কেরাত পড়ছেন রসুল ইসলাম তো আমাদের যাদের জানা আছে আমরা তো পড়বো যাদের জানা নাই আপনি যদি কুলওয়াল্লা দিয়েও পড়েন হয়ে যাবে যে কোনো সুরা দিয়ে পড়েন হয়ে যাবে কোরআন সাহেবে যে কোনো অংশ দিয়ে পড়েন তাও হয়ে যাবে আয়তুল খুশি দিয়ে পড়লেও হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তো আমরা এটাই পাইলাম যে তাহার যুদ্ধের নামাজের ক্ষেত্রে শূন্যত হলো আমরা লম্বা সুরা পড়ব বাট এরপরেও যদি আপনি ছোট সুরা দিয়েও পড়েন বা দুই সুরা তিন সুরা এক এক রাতে পড়েন তাও হয়ে যাবে আজি প্রত্যেক রাখাতে সুরে ফাতেহার পরে কুলওয়াল্লা পড়েন তাও নমাজ হয়ে যাবে কিন্তু আর বাকি অন্যান্য নমাজের ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম কিছু মসনুন সুরা রয়েছে যেমন ফজর নামাজে তোয়ালম ফসল লম্বা সুরা পড়তেন এশার নামাজে মধ্যম সুরা পড়তেন আউসতম ফসল এবং মহারিবের নামাজে একটা সারে মসল শর্ট সুরা পড়তেন বাটি বাটি সুরা পড়তেন এইভাবে আসরেও কোনো সময় আউসতম ফসল বা কাঁচার ফসল দুহরে তোয়ালম ফসল বা আউসতম ফসল পড়তেন তো এটা কিন্তু আমি কিতাবের সাথে বলেছি অর্থাৎ সুরা হজুরাত থেকে সুরায় হজরাত থেকে সুরায় ইনশাকাক পর্যন্ত ওর মজ্জের সুরা পড়তেন ফজরে আর সুরায় বুরুজ থেকে লামিয়া কুনিল লাদিনা কাফারু সুরায় বাজিনা পর্যন্ত এই সুরাগুলো পড়তেন বেশি এশায় আর ইজা জুলজিলা থেকে সুরায় নাচ পর্যন্ত সুরা পড়তেন মাগরিবে এবং জুহরে ও ফজরের মতো এবং আসরে কোনো সময় মাগরিবের মতো কোনো সময় এশার মতো আল্লাহ নবী ক্লাস পড়তেন ঠিক আছে জজাকুমুল্লাহ জজাকাল্লাহ খায়ের আমার কাছে একটি প্রশ্ন যে রাসুল সাল্লামের কাপড় মোবার মানে কাপড় কী কী ধরনের কাপড় ব্যবহার করতেন এ বিষয়ের উপর নবী এ করিম সাল্লাহ আলাইসামের লেবাসের মধ্যে আমরা যেটা পাই যে রসুল্লাহ সাল্লাম লম্বা জামা পড়ছেন যেটা আমরা আজও আরব দেশে আমরা দেখি 
দুই নম্বর নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম টুপি পরিধান করছেন বখারি শরীফে অন্তত পক্ষে চার জায়গার মধ্যে টুপির কথা এসেছে এবং সামাইলের কিতাবগুলোতে নবী এ করিম সাল্লাম লেবাসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাম টুপি পরিধান করছেন সেই কথাও এসেছে সাহাবায় খারাম টুপি পরিধান করছেন এই মর্মে রয়েত এসেছে কানা কেমামু আসাহাবের রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বুতহান সাহাবায় কারামের টুপিটা অনেক সময় মাথার সঙ্গে চেপে বসত এইভাবে রসুল ইসলামের সাহাবারা টুপি পরিধান করছেন স আল্লাহ নবিল্লা বাসনের টুপিও ছিল লম্বা জামা ছিল এবং রসুল ইসলাম ইজার পরিধান করতেন চাদরও পরিধান করতেন রসুল উল্লাহ সাল্লা ইসলাম ঈদ এবং জুমায় আল্লাহর নবী সাল্লাহ ইসলাম এমামা পাগড়িও পরিধান করতেন এবং আল্লাহ নবী আরও বলেছেন যে আমাদের এবং অন্য ধর্মালম্বীদের মধ্যে পার্থক্য হলো ওনারা পাগড়ি পরিধান করে টুপি ছাড়া আমরা মুসলমানরা পাগড়ি পরিধান করব পাগড়ি নিচে টুপি আমরা পরিধান করব আপনারা হয়তো দেখেছেন অনেক লোক আছে যারা পাগড়ি পরিধান করে শিখ ধর্মের লোকেরা যারা তাদের হয়তো টুপি থাকে না কিন্তু আমরা মুসলমান যারা আমাদের পাগড়ির নিচে আমরা টুপিও পরিধান করে করি এটা হইল সন্নত এবং রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের লেবাসের মধ্যে উনি পায়জামা যেটা শেরওয়াল যেটা এটা খরিদ করেছিলেন পরিধান করার জন্য কিন্তু রসুল উল্লাহ সাল্লাম পরিধান করতে আর সময় পান নাই রসুল ইন্তেকাল হয়ে গেছে তো বেশিরভাগ ইজার এবং রেদা অর্থাৎ খোলা লঙ্গি যেটা এটা এবং চাদর রসুল ইসলাম ব্যবহার করতেন এবং জুব্বাও পরিধান করতেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এবং রসুল্লাহ সাল্লাম সামটাইম খানের মাথার মধ্যে যে রুমাল যেটা আছে এটাও ইউজ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম এই মর্মেও হাদিস মধ্যে এসেছে এটাকে কালানসুয়াও বলা হয় কালানসুয়া তার দুইটা অর্থ আছে একটা হলো টুপি আর একটা হলো মাথার মধ্যে যে কাপড় পরিধান করা হয় একটা কাপড় রসুল ইসলাম অনেক সময় দিতেন টুপির উপরে জেদাকুমাল্লাহ জেদাকাল্লাহ খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল্লা সালামু আলাইকুম প্রথমত শুনে খুশি হলাম আমরা যে আপনি সুরায় বকরা সুরায় নিশা সুরায় ওয়াকিয়া সুরায় ইয়াসিন নিশ্চয়ই আপনি মুখস্থ পান আপনি মেমোরাইজ করেছেন মুখস্থ করেছেন আপনি ওগুলোর মাঝে পড়তেছেন খুশি লাগে যে একজন পুরুষ বা বিশেষ করে একজন মহিলা যদি এই সুরাগুলো মুখস্থ করে না মানবে পড়েন এই জন্য আমি সুপিয়া দায় করবো আপনার এবং এর চেয়ে বড় সুখী দায় করবো আপনার মা এবং বাবা যারা আপনাকে ছোটোবেলা এগুলো আপনাকে মেমোরাইজ করাইছেন সুখ শিক্ষা দিয়েছেন আপনাকে মুখস্থ করাইছেন আল্লাহ আকবর আপনি যেভাবে বলেছেন আপনি এগুলো পড়লেন আমাদের আপনার হচ্ছে কোনো সমস্যা নাই আপনি বলেছেন সুরাই আসিন কোনো সময় ফজরে পড়েন আবার নেক্সট ডে এটা আবার হয়তো থাজুদও পড়েন এইভাবে চেঞ্জ করে করে পড়েন পড়তে পারবেন কোনো প্রবলেম নেই কোনো সময় যে জায়গা থেকে ইচ্ছা আপনি পড়েন আপনার সন্দেহের কোনো কারণ নাই ইভেন যে তারিখে আপনি ফজরের নামাজে পড়েছেন আবার যদি ওই তারিখে সুরাই আসিন আপনি থাজুদও পড়ে থাকেন তাও সমস্যা হবে না 
রসুল্লাহ সাল্লাম কোনো কোনো সময় একই সুরা দুই নামাজে একই দিনে রিপিট করেছেন যেমন সাধারণত রসুল্লাহ সাল্লাম ঈদের দিন ঈদের নামাজে সাব্বি ইসমার রব্বিকাল আলা এবং সুরতুল গাশিয়া তিলাওয়াত করতেন আবার যদি ফ্রাইডে ঈদ হয়ে যায় তো ফজরের নামাজের সরি রসুল্লাহ সাল্লাম ঈদের নামাজেও সমান সাব্বি ইসমার রব্বিকাল আলা এবং সুরায়া গাশিয়া পড়েছেন আবার জুম্মার মধ্যে ও সমান উজ্জি সুরা আবার রিপিট করেছেন তাহলে কী বোঝা গেল সমান সুরা এক নামাজে পড়েছেন আবার ওই দিনে ওই সুরাগুলো আরেকটি নামাজে রিপিট করেছেন এইভাবে যদি আপনি সুরাই আসিন ফজরে পড়ার পরে সমান আগের আগে থাজুরও পড়ে থাকেন ফজরও আবার পড়লেও কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ তো সত্যিকারতেই খুব ভালো লাগলো তবে একটি কথা আপনি বলেছেন আপনি শুনেছেন সুরাই আসিন পড়লে নাকি এই মরার পরে সিনা পর্যন্ত ফসে না এই কথাটা কিন্তু সৈয়ার সেরা প্রমাণিত নয় হাদিস এটা এসেছে ইকরা উসুর ইয়াসিন আলা মতা কুম যে ব্যক্তি মারা যাচ্ছে ওই ব্যক্তির পাশে তোমরা সুরাই আসিন তিলাওয়াত করবে কারণ এই তিলাওয়াতের মাধ্যমে তার মোটটা আসানির সঙ্গে মত হবে ইমানের সঙ্গে মত হওয়া সারা কাজ হয় এলা আল্লাহ নবী নির্দেশ করেছেন কিন্তু সুরাই আসিন তিলাওয়াত করলে সিনা পর্যন্ত পসবে না এই মর্মে কোনো কথা পরিষ্কার হাদিসের মধ্যে আসে নাই তো আমি আবারও বলবো আপনি যেভাবে সুরায়ে নিশা পড়েন সুরায় বকরা থেকে পড়েন তারপরে ইয়াসিন পড়েন ওয়াকেয়া পড়েন বার লম্বা লম্বা সুরা পড়েন আলহামদুলিল্লাহ আপনি এগুলো পড়তে থাকুন বিশেষ করে থাহাজুদের নামাজে এই লম্বা সুরাগুলো পড়া খুবই ভালো ফজর নামাজও পড়বেন আল্লাহ কোরআন বলেছেন ইন্না কোরআন আল ফজরি কানা মাসহুদা ফজরের সময়ের তিলাওয়ত এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই টাইমে ফেরেস্তারও কিন্তু এখানে হাজির থাকেন তাদের সম্মুখে এই তিলাওয়টা করা হয় ইন্না না শিয়াতাল্লি হি আসাদ্দু ওয়াতু অং ও আকুয়া মুখিলা এবং তাহাজুদের তিলাওয়াত করলেও এই সময় মন মান মাইন্ড এবং কান সপ্তাহে কিন্তু একসাথে মানে কি হয় অর্থাৎ সপ্তাহ একসঙ্গে কাজে লাগানো সম্ভব হয় একজন রসুল্লাহ সাল্লাম তাহাজুদের নামাজে শেষ সাথীতে লম্বা তিলাওয়াত করতেন করার নির্দেশও দিতেন তো আপনি এভাবে পড়ুন ইনশাআল্লাহ বলো আল্লাহ তুহান তালা আপনাকে এবং সকলকে যেন এইভাবে সুরাগুলো মুখস্ত করার জন্য সুযোগ করে দেন আল্লাহ আমাদের সকলকে নবী সুন্দর মোতাবিক নামাজ পার্থ বিধান করেন আমি জেদাক মোল্লাহ জাকাল্লা খায়ার আপনাদেরকে এই পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আমার একটা প্রশ্ন আছে জি হোক আপনার প্রশ্ন জামানের একটা ছোট বেবি আছে তে আমি তো আসলে ট্রাম থানে গুপ পাতানে সময় না নি আমি কোন সুরা পড়ে তাহলে ফুদলে বলাইবো কিটা করলে বলাইবো কোন সুরা পড়িয়া তাহলে ফুদলে বলাইবো হ্যাঁ না নি জি হয় ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আর কোন প্রশ্ন আছে আপনার জি এটা প্রশ্ন আছে লাগি নানি যে সময় তাহলে আমি ঘুমাই নানি সময় সুরা পাকারা চালাইয়া কি আমি ঘুমাই এইটা একটা ঠিক আছে নি চালানি মোবাইলে চালাইয়া নানি জি এটা রাত বাজে আছে তাই এটা কিটা ঠিক আছে নি চালানি সাজান বলতে আচ্ছা আর কোন প্রশ্ন আছে নি জি না কিছু প্রশ্ন না জাযাকুম আল্লাহ জাযাকাল্লাহ খাইর প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমি বলবো আপনি আপনার বেবিকে তিনটি সুরা কুল হু আল্লাহ আহাদ কুল আউজু রব্বিল ফলাক এবং কুল আউজু বি রব্বিন নাস এই তিনটি সুরা পাঠ করে আপনি আপনার বেবিকে আপনি ফু দিতে পারেন আয়াতুল কুরসি পড়েও আপনি ফু দিতে পারেন সুরাতুল বকরা লাস্টের দুইটি আয়াত আ মানার রসুল থেকে নিয়ে ওয়াফু আন্না ওয়াকফিল আনা ওয়ারহামনা আনতা মাওলানা ফাং সুরনাল কমিল কাফিন পর্যন্ত পড়ে এই দুইটি আয়াত পড়েও আপনি ফু দিতে পারেন কেন এই আয়াতগুলো নবীজি বলেছেন দুইটি আয়াত যথেষ্ট প্রোটেকশনের জন্য এবং সোয়াবের ক্ষেত্রেও অতএব আপনি এই আয়াতগুলো পড়েও আপনি ফু দিতে পারেন অথবা মঞ্জিল আপনি দেখবেন তো মন্দিরে কিছু তেত্রিশটি আয়াত রয়েছে কোরআন শরীফের এগুলো পড়ে যদি আপনি ফু দেন কারণ এই তেত্রিশটি আয়াতের স্পেশালিটি রয়েছে যেগুলো পড়লে জিন থেকে বা বিভিন্ন ইয়ে থেকে আল্লাহ পাকে ফাদত করে থাকেন তো আপনি এগুলো পড়েও ফু দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আর বিশেষ করে আপনাকে বলবো দুইটি দোয়া একটি দোয়া হলো নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম এবং হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ ইসলাম এই দোয়াগুলো তাদের সন্তানের জন্য ইউজ করতেন সেটি হলো আউজ বিকলিমাতিল্লাহিতামাতি মিনকুল্লি শৈতন ইন ওয়াহামিন ওয়াইন ইল্লাম এই দুটি খুবই ইম্পর্টেন্ট বাচ্চাদেরকে শয়তান এবং শয়তানের উপদ্রব থেকে জিন্নাত থেকে বাঁচানোর জন্য এই দুটা নবী এ করিম সাল্লাম হাসান হুসানের জন্য এবং নবী মোহাম্মদ ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম ইসমাইল আলি ইসলামের জন্য এই দোয়াগুলো পড়ে ফু দিতেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসাল্লাহ তালানু উনিও এই দোয়াগুলো ছোটো বাচ্চাদেরকে পড়ে ফু দিতেন 
কোন সময় লেখে গলার মধ্যে লটকে দিতেন আর বড়দেরকে এই দোয়াগুলো মুখস্থ করাতেন আর আরেকটি দোয়া বেডে গেলে আপনি সন্তানদেরকে এই দোয়াটা পড়বেন সব ধরনের শয়তান এবং বুড়া খাপ থেকে স্বপ্ন থেকে আপনাকে আল্লাহ হেফাজত করবেন বাচ্চাকে হেফাজত করবেন কি আউজু বিকলিমাতিল্লাহিতামাতি মিন গজবিহি ওয়াই কবিহি ওয়ার ইবাদিহি ও মিন হামাজাতি সয়াউতিন এই দোয়াগুলো ফলেও আপনি বাচ্চাদেরকে পুঁজিবেন ইনশাআল্লাহ যেহেতু এটা হাদিস মধ্যে এসেছে অত্যন্ত চমৎকার এবং অত্যন্ত ফায়দা আপনি কোরআন শিফের আমি যেগুলো বললাম এগুলো ফলেও আপনি পুঁজিবেন আর এই দোয়াগুলো ফলেও আপনি পুঁজিবেন ইনশাআল্লাহ আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল যে তিলাওয়াত মোবাইলে কোনো কিছু বাজে মোবাইলে অনেক সময় প্লে করে সুরাতুল বখরা আপনি হয়তো বাচ্চার বাচ্চার কাছে নিয়ে আপনি গুমে যান এটা কি ঠিক আছে ঠিক আছে ইনশাল্লাহ কারণ কোরআনে করিমের তিলাওয়াত শুনলে ফায়দা হয় যদিও রেকর্ড লাইভ শুনলে যাবে সবে সব পাওয়া না গেলেও তারপরও কোরআন শুনলে মনের মধ্যে একটা রহম আর করম আসে মন নরম হয় তো সেটাও আপনি করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ বাট যে সময় কোরআন আপনি প্লে করবেন তখন কোরআন শরীফকে শোনা আপনি যদি এখন কোরআন শরীফ প্লে করে আপনি অন্যদিকে ব্যস্ত হয়ে গেলেন কেউ শুন শুনতেছে না তো এটাও কিন্তু কোরআনের প্রতি ডিসরিসপেক্ট হয় আপনি যে সময় প্লে করলেন মোবাইলে বাজাইলেন তখন আপনি যতক্ষণ আপনার সোজা কাছে আমি অবশ্যই মনোযোগ সকালে শুনতে হবে এরপর যদি বাঁচতে থাকে ঠিক আছে বাট উত্তম হবে আপনি ঘুমাইয়ে পড়লে যদি কেউ শুনতেছে না তো এই বাজানো হচ্ছে এটা বন্ধ করে দেওয়াটাই ভালো আর যে ঘরের মধ্যে সুরায় বকরা পড়া হয় সেই ঘরে জিন বা জিনের আসর থাকে না চল্লিশ দিন পর্যন্ত এটা লাইভ তিলাউত করার মধ্যে ফায়দা এটা কিন্তু এই রেকর্ডের বাজানোর মাধ্যমে এই ফায়দা আসবে না কারণ টিভির স্ক্রিনে যদি আপনি খাবার দেখেন এই খাবার দেখে যাবে পেট ভরা যায় না সমান রেকর্ডের তিলাওয়াত দিয়ে ওই ফায়দা হবে না যেটা লাইভ নিজে তিলাওয়াত করলে বা লাইভ তিলাওয়াত করার মাধ্যমে যে ফায়দা পাওয়া যায় যেন আমরা লাইভও তিলাওয়াত করবো ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে অর্থের ধন্যবাদ জাদাক মোল্লা জাদাক আল্লাহ খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আর ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আমার আমার দুইটা প্রশ্ন জি এটা হলো আমি নামাজা লাগলে অদ্দুহাটাকে এটা কি আর বেশা কি জবানি জানি না অদ্দুহাটাকে পড়ে এতে আমার নামাজ হই বলে আর কোন প্রশ্ন আছে নি জি আর একটা প্রশ্ন আছে আপনারা আজকে যদি টাইম থাকে তে সাইরটা কইমা যদি পড়েন তে আমার ওটা শুদ্ধ হই আপনারা যদি পড়িয়া যান ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আর আর কোন প্রশ্ন আছে জি না জি না জি না আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমি বলবো আমি আগেই বলেছি আপনার যেগুলো মুখস্থ আছে সেগুলো থেকে যে কোনো সুরা বা সুরার অংশ লম্বা হলে এক আয়াত আর ছোটো হলে কম পক্ষে ইন্না আত ইনা মতো তিন আয়াত পড়তেই হবে আপনার নামাজ হয়ে যাবে যেহেতু আপনার ওয়াদ দোহা থেকে মুখস্থ আছে অনেক মাসাল্লাহ অনেক তো আছেন মনে করেন আলাম তারা পর্যন্ত জানেন এর উপরে জানেনি না কেউ আছেন ইজা জুলজিলা জুলজিলা পর্যন্ত মুখস্থ করেছেন আপনার তো ওয়াদ দোহা পর্যন্ত করেছেন ইনশাল্লাহ নামাজ হবে নিঃসন্দেহ নামাজ হবে ইনশাআল্লাহ আর এখন হয়তো মুখস্থ করার সময় নেয় নতুবা চেষ্টা করতে পারলে ভালো ছিল আর এটা তো মুখস্থর সবচেয়ে উত্তম ব্যস্ত ছোটো বেলাই তো আমরা যারা নিজে পারে নাই অন্তত পক্ষে আমাদের সন্তানদেরকে যেন আমরা বেশি করে আমরা সুরবালা মুখস্থ করাই যেমন একটু আগে একজন মা বলেছেন একজন সিস্টার বলেছেন যে উনি সুরায় নিশা সুরায় বকরা পড়েন সুরায় বকরা পড়েন নিশ্চয় উনি মুখস্থ করেছেন বা ওনার আব্বা ওনাকে মুখস্থ করিয়েছেন তো আমরা অন্তত পক্ষে এমন সুযোগ আছে আর করতেছো মার্শাল্লাহ এদের সব হইতেছ যেন আমিও সুখ্রিয়তন বলবো আমার যে মেয়ে ওনার বয়স বারো বৎসর উনি তো মার্শাল্লাহ প্রায় সিক্সটি এইট সুরা উনি মেমোরি করে ফেলেছেন আরেকজন দশ বৎসর উনিও তো মার্শাল্লাহ সারা আমফাড়া সুরাই ইয়াসিন সুরাই ওয়াকা সুরাই মুজ্জামিল তারপরে সুরাই কাহাফ সুরাই মুল এগুলো মুখস্থ করে ফেলেছেন তো বাচ্চারা এসে কিন্তু অনেক সার তারা আপনি যদি সময় দেন ওরা মুখস্থ করে নিতে পারে ইনশাল্লাহ তো আপনি এটা চেষ্টা করবেন আমরা দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল আরেকটি যে আমরা কলিম বলবো চারটি সময় থাকলে সময় আমাদের থাকলে আমি বলে দিই আমরা খুব সংখ্যা বলতেছি ইনশাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ দ্বিতীয় কলিমা যেটা আমরা বলি কলিমা শাহাদ আশাদুল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ ওয়াহদাহুল্লাহ শারিক আলহু আশাদু আন্না মোহাম্মদ আব্দু রসুলহ তৃতীয় কলিমা সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ আলহামদুল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ হিলাহ আজিম আর চতুর্থ লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহ উল্লাহ শারিক আলহ উল্লাহুল মুলক ওল্লাহ আলহামদুহ আল্লাহ কুল্লি শাহিন কাদির এই চারটি কলিমা বললাম আসলে মেন প্রথম দুইটি তিন নম্বর এবং চার নম্বর কলিমায় আপনার হয়তো দেশে আরেকটি কলিমা শিখেছেন সেটাও ঠিক আছে বাট উত্তম হবে আমি যেটা বলছি এটা হাদিস মধ্যে এগুলো করলে বেশি ভালো হয় আর সবাই বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ জাদাক মোল্লা
আলহামদুলিল্লাহ <laughs> 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلت والله اكسست والله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمان ذكرى مغلو درشك شروطة اللور دشاري بقرامي اپنا دركي انتوري كم بارك بعد الحمد لله ما درشات روئي جن بلتنين رسول دبا جن علي مدين شيخ الحديث مفتي شيخ عبد الرحمن دمت بركاته বিরতির পূর্বে একজনে একটি দোয়া কথা বলছেন লাই লাহ এই কীভাবে পড়বেন ভাই বিষয়টা এই সালা একটা উত্তর দিন ওনার প্রশ্ন ছিল যে লাহিমিন যে তসবিটি পড়েছিলেন হজরত ইনুস আলাহ ইসাল্লাম যেটাকে আমরা বড় তসবি বা আয়াতে করিমা বলে থাকি বা খতমে ইউনুস বলে থাকি তো এটা হান্ড্রেড পড়ার পরে কি অন্য কোনো দোয়া পড়তে হয় তাছাড়া এরকম কোনো বাইদ্যবাদ কথা মোটেই নেই কোরআন শিফে আল্লাহ যেটা বলেছেন যে ইনুস আল ইসলামকে আল্লাহ সুবান তালা এই দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে না যা দিয়েছেন ও কাজা আলি খান নুং জিল মিনিন আমি আল্লাহ সুবান তালা ইনুস আল ইসলামের দোয়াকে আমি কবুল করেছি ওনার জাইনামের গাম্মি এবং ওনাকে টেনশন থেকে আমি ওনাকে আমি মুক্ত করেছি ও কাজা আলি খান নুংজিল মমিন আমাকে আমোদ পর্যন্ত এইভাবে আমি টেনশন যাদের আছে তাদেরকে এভাবে আমি মুক্ত করতেই থাকব এখানে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনো নাম্বার কথা বলা হয় নাই বা হান্ড্রেড পড়ার পরে কিছু পড়তে হবে এটাও আল্লাহ পাক বলেন নাই অতএব না পড়লেও কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ কারো কারো আদত আছে যে হান্ড্রেড পড়ার পরে ওই আয়ারটি পড়েন ফাস্তা জব না আলাহু ও নাজ্জাই না হু মিয়াল গাম্মি ও কাজা আলি খান জিল মিনিন কেন পড়েন এইটা পড়ে স্মরণ করেন যে আল্লাহ ওয়াদা করেছো তুমি যে এইভাবে তুমি কামত পর্যন্ত না যা দিতে থাকবে তো আমাকেও না যা দিয়ে দাও এটা পড়লেও একিনটা মনে আর একটু দৃঢ় হয় মজবুত হয় এই জন্য অনেক বুজুর্গের আমল হলো একশো পড়ার পরে ওই কথাটা ওই আয়ারটির ওই অংশটুকু পড়েন ফাস্তা জব না আলাহু ও নাজ্জাই না হু মিনাল গাম্মি হজরত ইনুস আল ইসলাম অন্ধকারের ভিতরে থেকে মাছের পেটের ভিতর থেকে এই তসি পড়েছিলেন ফানাজ জাইন আমিল গামি এবং আমি আল্লাহ সুবানাকে ফাস্তা জবনা আল্লাহ গামি আমি ওনার এই দোয়াকে কবুল করে আমি ওনার টেনশন থেকে এই বিপদ থেকে আমি ওনাকে রক্ষা করেছি এবং কেমন পর্যন্ত বিপদী লোকদের কীভাবে আমি রক্ষা করতে থাকবো বা চেয়ে থাকবো তো এই কথাটা পড়লে আমাদের ঘটনার তখন আমাদের মাথায় চলে আসলো একিনটা আরও বাড়বে একই নিয়ে পড়লে ফায়দা হয় এই জন্য এটা পড়ে থাকেন বা এটা পড়া মোটেই কোনো জরুরি নয় না পড়লেও কোনো সমস্যা হবে না যদি পারেন পড়লেন না পড়লে কোনো সমস্যা হবে না ইনশাল্লাহ ঠিক আছে জাজাকমল্লাহ জাজাকাল্লাহ খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালামু আলাইকুম 
وعليكم السلام ورحمة الله نان مسکین نر لگیم تا کی رو دعا کردم اما تازه دیگه الله غل آدم شدم تا از خلاص دیو مافری دیو شما تو مسلمان شر آن مقاله تهوایی دارن ای دعا کرد بول نی نسوت و آقای با آم را به ماری شما را لگی دعا کرد و خسپری آره نر لگی دعا تا خواه سلام ولی وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جي أبنا ما زال دعاء كرتين شنو كشي هلم أمرا كنا دعاء كربا يبغى مسلمان هيك أنا أمرا دعاء كرتي تكبو. بيشش كره جرا مراغيه كنا كورانا لبعض من الشكا دي كنا أمرا دينو تادينو دعاء كري. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأوف الرحيم إذا قلنا أمرا كربا إن شاء الله. أر أبني جدا بقول كين جلا شرا آدم شن تندر كي أبني جهنم تري خلاص تو إيه دعاء كرا كي تيكا سه. तो अवश्य ठीक है से कारण जरा जीवित हो आसे न खलासेर माना होल अल्लाह तुम्हें शकोल के मुमीन एवं ईमान दिए शकोल के ईमान है तोफिक दिए अल्लाह शकोल के जहन्नम तक के मुक्ति तुम्हें व्यवस्था करो ये औरतें जो भी जीवित हो जरा तरजन अपने दुआ करें तो अवश्य ठीक है से शरादम शनिवार ह جرا مارا گئے چین ایمان نہیں ہے اللہ تمہیں تدر کے جہنم تکے مختی کرو ایو ارتے میتو جرا تدر جنو دعا کر لو ٹھیک ہے سے انشاءاللہ ٹھیک ہے سے تو بشش کرے تکے ایوے بولے نہیں لے جرا دنیا کے چلے گا سین شکل مومین مومین ارکے جہنم تکے مختی کرو داو ایک ادھرہ بولے نہیں لے بالو ہوئے کرون امرا جانی ان اللہ اللہ یغفر ان یشرک بہی و یغفر ما دون ذالک لمن یشا اللہ سبحانہ وتعالی شرک گنا کے माफ करेना जरा शरीक करते करते मरा गये चेन तरह को माफ करेना बाकी उन नन गुना के अल्लाह पाक अभिशय माफ कर बने इन्शाअल्लाह हो तो बा सुपारिशर मध्य में बालर विशेष अनुग्रह है और तो बा जानो में शास्ती बुक करार पड़े अल्लाह पाक तादर के कमा कर बने तो आपने जरा दुआ बोले चेन शकलादों शंतंदर के جزاك الله خير أمر ذكي بروبرتي بصنا كنيا أشتمي هلا كل السلام عليكم. يا دكتور هاي بني أمرك بردي خلنا نبدأ نسيلا منا ترى يا دكتور هاي بني. يا دكتور هاي بني. Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Apna ke bang apna moto jarasin. Shamiye bang sir bi tarre jana mohabbat di Allah bhag jana. Ei shomoto shomoshat ek jana Allah. Rokka kore, padot kore, bish kore. Ami ei jin chhe shunle amake kubi beti to kore. Je shamiye bang sir shantan hoye jawar pare. जब ये बाबे डिपोर्स बैठा है जब ये बीबा होता लाकर औगत अन गोटे जाए तो ले बच्चा रा आपने क्यों कर बैं आपने माया रख ले बाबा हरा बे बाबा का सकले माँ हरा बे आपने मन करें जरा ये मुझे ठीक बोल दशम नहीं आते जब ये आपने बड़ा है देखते हैं जब आपने बाबा एक जगह आपने माया जग نبی جی بولے چین اب غزل مباحات اور تن تو گری تو ایک تھی شیش پر جنتا طلاق دوار پرمیشن دلے ہو سٹیپ بائی سٹیپ تار ایکٹا سٹورا سکن تیر پر نبی جی بولے چین ایکٹا گری تو ایکٹا مباح جنیش اور او کارنے طلاق دلے تو جائزی ہو بینا گناہ گر ہو بین اے جنو آمی انرود کر بو شامی ایبان سی شمپر کتن سنسٹیب پرو تو میں امن کنو کارن جنو ناغو ٹے جار کارنے شامی अशंतुष्ट हो इस तरीके तलाक द्वार पर जो थोले जान ये डस तरीके और ये लग करते होंगे वह शामिल को बुझते होंगे या अमर स्त्री अमर और दंगी नहीं एक जन बुजुर्ग का से गया एक जन स्त्री शंभर कंप्लेन कर लो उन्हीं बोल देना क्या बोलो तो देखी तुम्हारे गौरे शव्श में रन्ना करें के ले अमर वाइफ तुम्हार संतान के लंबा लंबा क्या करे लम्बा रोवाई बोल लेन ये जो बीस घंटा तुम्हार गौर के फरार दे जेस्त्री जो सब समय रन्ना करे जेस्त्री तुम्हार जन्नो ये तुम्हार संतान दे के रक्कन आवे कन करे ये तो सब दायित्व आदाय करार पड़े हो तुम्हीं ये गुनगुला ना देखे शुद्ध दुष्कर्म तुम्हीं देखते हो तो चित ना 
রসুল্লাহ সাল্লাম বিদায় হজে বলেছিলেন যে হে দুনিয়ার স্বামীরা স্ত্রীর দোষ থাকতে পারে তবে মনে রাখো এই দোষ থাকলেও অবশ্যই তোমার স্ত্রীর মধ্যে কিছু না কিছু গুণ থাকবে নিঃসন্দেহে কিছু গুণ থাকবে বলা হয় একটি গড়ি বন্ধ হয়ে গেলেও মনে করেন ঠিক বারোটার কাটায় বন্ধ হয়েছে ঠিক আছে এই গড়ি টাইম দিচ্ছে না কিন্তু তারপরও প্রতিদিন দুইবার এই গড়ি সঠিক সত্য কথা বলে দিনের বারোটার সময় এই সময় হ্যাঁ সঠিক রাতের বারোটার সময়ও সঠিক যদি বাকি সময় চলতেছে না একটা গড়ি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে যে জায়গায় কাটা গিয়ে বন্ধ হয়েছে ওই টাইমটা দিনে আসলে এবং রাত্রে আসলে দুই টাইম এই গড়ি সত্য একটা ইনফরমেশন দেয় সমান আপনার স্ত্রী যতই দুষ থাকুক কিন্তু অবশ্যই কিছু গুণ থাকতেই থাকবে থাকতেই থাকবে নবীজি বলেন যে তুমি ওই গুণগুলো দেখো এবং গুণগুলো দেখে তুমি একটু সন্তুষ্ট এবং তোমার নিজেকে কন্ট্রোল রাখার চেষ্টা করো তা আমরা এটা অবশ্যই এখন নিয়ে কম্প্রোমাইজ করবো এবং যে কারণে এই পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে আমরা প্রত্যেকে এটা অ্যানালাইজ করে আমরা এটাকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করব প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে অনুরোধ এমন কোনো জিনিস আপনি করবেন না যাতে আপনার স্বামীর মন এভাবে খারাপ হয়ে আপনাকে ডিভোর্স দেওয়ার পর্যায়ে চলে যান মানুষ মাত্র হতে পারে সমস্যা আল্লাহ নবীরও হয়েছে কিন্তু সমাধান করে নেবেন ঠিক আছে এই জন্য তালাকের পর্যায়ে দেওয়াটা এটা কোনো অবস্থায় যেতে দিতে নাই আমরা অবশ্যই যে কোনোভাবে আমরা এখন ওকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করব স্ত্রী ও হাজব্যান্ডকে ম্যানেজ করতে হবে হাজব্যান্ড ও স্ত্রীকে ম্যানেজ করতে হবে আর দোয়ার কথা আপনি বলেছেন সবচেয়ে বড় দোয়াল্লাহ আমাদেরকে যারা শিক্ষা দিয়েছেন রব্বানা হাবলানা মিন আজিনা কুররা এটা জেনারেল দোয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দোয়া এই দোয়া আপনি পড়বেন জয় আল্লাহ স্বামী আমার স্বামী এবং সন্তানদেরকে আমার চকুর ঠান্ডক বানিয়ে দাও আবার এই যদি স্ত্রী বলেন তাহলে এই অর্থ হয় যদি স্বামী বলেন তখন তার অর্থ আল্লাহ আমার স্ত্রী এবং সন্তানদেরকে আমার চকুর ঠান্ডক কোলনেস অফ আয় আমার মনের শান্তির কারণ বানিয়ে দাও তো এই দোয়াটাই সবচেয়ে বড় দোয়া আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন আমি দিয়ে কারণ আমি দোয়া করতেন আপনিও দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ দুই রাখার নমাজ পড়ে পড়ে দোয়া করবেন তারপরে হাসবুন আল্লাহ নির্মাল ওয়াকিল পড়বেন আপনি দুরুশ্রী পড়েন একশো বার লা হাউল আল্লাহ কোয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়েন ফোর হান্ড্রেড নাইনটি নাইন টাইমস এরপরে আপনি ফাইভ হান্ড্রেড পুরা করেন লা হাউল আল্লাহ কোয়াতা ইল্লা বিল্লাহ আল আজিম আর এরপরে আবার দুরুশ্রী পড়েন আপনি একশো বার তো শুরুতে শেষে একশো একশো দুরু শরীফ আর মধ্যখানে লা হাউল কোয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ফোর এবং একবার পড়বেন লা হাউল আল্লাহ কোয়াতা ইল্লা বিল্লাহ আল আজিম এই তফি পড়ে যদি সুযোগ থাকে তাইলে দূরে হাত নমাল পড়ে আল্লাহ কাছে দোয়া করবেন যে কোনো সমস্যার সমাধান ইনশাআল্লাহ করবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনার এবং আপনার মতো যারাই সমস্যা আছেন সকলের জন্য সমস্যা সমাধান করে সন্তানের দিকে লক্ষ্য করে অন্তত পক্ষে স্বামী স্ত্রী জুলন্ত অবস্থাকে যেন আল্লাহ দূর করে স্বামী স্ত্রী মধ্যে মিন মহাব্বত করে অশান্ত ফ্যামিলি যেন আল্লাহ শান্তি নিয়ে আসেন আমিন আল্লাহ তুমি কবুল করো আমিন জাদাক মোল্লাহ জাদাক আল্লাহ খান আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল্লা সালাম আলাইকুম আলাইকুম প্রবলেম নাই এবং পারমানেন্ট দাঁত লাগাই নিলে এই দাঁতটা কিন্তু ফরজ বোঝার সময় খোলা লাগে না বরং দাঁত লাগানো অবস্থায় যদি আপনি কুলি করেন তা যেভাবে পারমানেন্ট দাঁত বর্তমানে যেভাবে আমরা দাঁত থাকা অবস্থা আমাদের কুলি হয়ে যায় গোসল হয়ে যায় আপনার পারমানেন্ট এইভাবে লাগিয়ে নিলে এটাও ইনশাআল্লাহ আপনার গোসল হবে কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ দাঁত লাগানোর ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনে সোনার দাঁত গোল্ডেন যেটা এটা লাগানো নিষেধ এসেছে হ্যাঁ যদি কারো এরকম হয়ে যায় যে অন্য দাঁত লাগালে সমস্যা হবে দুর্গন্ধ হয়ে যাবে বা অন্য কোনো মেডিকেল রিজনে যদি কেউ লাগান সেটাও জায়জ রয়েছে ব্যক্তিবিশেষ বা সাধারণত আমরা এটা লাগাবো না নর্মাল দাঁত যদি কেউ পারমানেন্ট লাগান সেটা জায়জ আছে ইনশাল্লাহ এবং সেই লাগানোর পরে আপনার ফরজ গোসলের সময় আপনার দাঁতটা খুলতে হবে না হ্যাঁ উফরি দাঁত যেটা টেম্পোরারি লাগাইছেন ফরজ গোসলের সময় কিন্তু ওলামায় কারণ মনে করেন এই দাঁতটা খুলে আপনার দাঁতের ইয়ের মধ্যেও পানি পৌঁছাইতে হবে যেহেতু গোসলের মধ্যে কুল্লি করাটা ফরজ ঠিক আছে অশেষ ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য জেদাকুমুল্লাহ 
জাজাকাল্লাহ খাইর আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ফরমাকা নন মুসলিম হলে কি আমরা কি রকম দাও নন মুসলিম হলে কি আমরা বলছি ঠিক আছে জাজাকুল আমরা আনসার দিই জাজাকাল্লাহ নন মুসলিম হলে কি আমরা দোয়া করমু যে আল্লাহ তুমি তোমার সারা নবীর উম্মতের হেদায়েত দান হেদায়েতের দোয়া করমু যে আল্লাহ আল্লাহুম্মাহদি উম্মত হাবিবিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজমাইন আল্লাহ আপনার হাবিবের সকল উম্মতকে আপনি হেদায়েত দান করুন ঈমান দান করুন তো আমরা হেদায়েতের দোয়া করব আমরা হেদায়েতের দোয়া করব ইনশাআল্লাহ যেভাবে একটি মডিসে যদি মুসলিম এবং নন মুসলিম মিক্স থাকেন তো আমরা সালাম খরাকাতে বলবো আসসালামু আলা মানিত্তাবাল হুদা হেদায়েত শব্দ দিয়ে আমরা একটু রেস্ট্রিক্ট করে নেব ঠিক তত আমরা হেদায়েতের দোয়া করবো যে আল্লাহ তুমি তাদেরকে হেদায়েত করে দাও নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম দোয়া করেছিলেন যে আল্লাহ আপনি ইসলামকে হেল্প করার জন্য হয়তো বা হজরত উমরকে অথবা আবু জেহেলকে আল্লাহ তুমি হেদায়ত দিয়ে দাও আল্লাহ সুবাহ তালা সেই দোয়াকে কবুল করেছেন হত উমরের ক্ষেত্রে উমর আলম শেষ পর্যন্ত একজন একজন উমরুল খত্তাবের মতো একজন শ্রেষ্ঠ একজন সাহাবি সাহাবা ক্রমে দ্বিতীয় স্তরে একজন সাহাবি হজরত উমর আল্লাহ তালা বললেন এই দোয়ার বিনিময়ে তো আমরা হেদায়তের দোয়া অবশ্যই করবো হজরত আবু হুর আদিল্লাহ তালা আনহু নবী কৃষ্ণ কাছে এসে ওনার আম্মার সম্পর্কে বলেছিলেন যে আমার আম্মা আমাকে এইভাবে কষ্ট দেনই করেন রসুল দোয়া করে হেদায়তের সুহান আল্লাহ নবীর দোয়া শুনে উনি দৌড়াইতেছিলেন যে দেখি আমি গড়ে যেতে আমি আগে গিয়ে পৌঁছি না আল্লাহ নবীর দোয়া গিয়ে পৌঁছে উনি গড়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে গেছেন গিয়ে দেখেন মা আসাল্লাহ ওনার মা সুন্দর করে গোসল করে সাদা কাপড় পরিধান করে রেডি উনি মুসলমান হওয়ার জন্য কে দোয়া করেছেন নবী এক রসা ইসলাম সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ নবীর সামনে আনা হয়েছে এবং কলিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছেন নবীজির এক দোয়ার মাধ্যমে আবু হুরার আর মা মুসলমান হয়ে গেলেন সুবহান আল্লাহ তো আমরা এইভাবে হেদায়তের দোয়া করবো ইনশাআল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম একজন খাদেম ছিল একটা এগুদি সন্তান আল্লাহ নবী সেখানে গিয়ে তাকে দাওয়াত দিলেন হেদায়তের শেষ পর্যন্ত সে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে কলিমা পড়ে মুসলমান হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিল তো আমরা এইভাবে হেদায়তের দোয়া করব এবং তাদেরকে দিনের দাওয়াত দেবো ইনশাআল্লাহ জাজাকাল্লাহ জাজাকাল্লাহ খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম সরি কলটা আমাদের ড্রপ হয়ে গেছে যে রসুল সাল্লাম উনি হাঁটা অবস্থায় কোন দোয়া বা কোন তসবি বেশি পড়তেন এ বিষয়টা হাদিসে যেটা আছে কান রসুল আলহিসাল্লাম ইয়াদকুল্লাহ ফি কুল্লাহ ইয়ানি রসুল সাল্লাম সর্ব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতেন এই স্মরণটা আমরা দুইভাবে করতে পারি একটি হলো যে আল্লাহর কথা আল্লাহর বিধানের কথা আমরা যে কোনো কাজ করার সময় আমরা চিন্তা করব যে এই কাজটা করতেছি এটা আল্লাহর বিধান মতো সঠিক আছে কিনা আছে না আল্লাহর হালাল হক হকালার মতো করতেছি করতেছি না এই চিন্তা মাথায় রেখে কাজ করা এটাও কিন্তু জিকিরের জিকিরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পড়ে আপনি ব্যবসায় গেছেন আপনি ব্যবসা করতেছেন আপনি ব্যবসার সময় আপনার মাথায় রাখলেন যে এই ব্যবসা আমি যেভাবে করতেছি এখানে আল্লাহর হুকুমত এটা আমি ঠিক করছি কিন্তু করতেছি না আপনি হয়তো জব করতেছেন আমার এই জবের মধ্যে আমার প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহর হুকুমত হচ্ছে কিনা হচ্ছে না আপনি কৃষি ক্ষেত করতেছেন আপনি চিন্তা করলে যে আমার ক্ষেত কৃষিটা আল্লাহর হুকুম মতো হচ্ছে কিনা হচ্ছে না এটাও কিন্তু এটা জিকির এবং এটাও কিন্তু জিকিরা কলবি বলে অন্তর মধ্যে আল্লাহর কথা স্মরণ রাখা আল্লাহ নবী হামেশাই জিকিরা কলবি করতেন সর্ব অবস্থায় আর একটা জিকির লিসানি জবানদার আর জিকির তো জবানদারের দিকে যেটা নবী এখন ইসলাম হাঁটতে বয়েছে যেটা বেশিরভাগ করতেন আল্লাহ করে বলেছেন আল্লাহ জি নেয়াদ করুন আল্লাহ কিয়া মঙ্গা কুদং ওয়ালা জুনু বিহিম ওয়ালা জুনু বিহিম যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়ানো অবস্থায় বসা অবস্থায় সর্ব অবস্থায় তো আপনি যে কোনো দিকের সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর এই তসবিগুলো আপনি হাঁটতে হাঁটতে বলতে পারেন এই তসবিগুলো আপনি চলন্ত অবস্থায় বলতে পারেন ঠিক আছে কোরআনে করিমের চিলাওয়াতের ক্ষেত্রে কিন্তু আদব হলো আপনি বসে ফেবলার দিকে ফেস করে অজু অবস্থায় যদি আপনি কোরআন শিবকে টাচ করে পড়েন আর মুখস্থ পড়লেও তবু উত্তম হলো অজু করা অবস্থায় পড়তে পারলে এটা হলো কোরআন শিবের আদব বসে বসে আমরা আদব সঙ্গে পড়ব এরপরও জায়দ আছে হাঁটা অবস্থায় পড়লো জায়দ আছে উত্তম কিন্তু বসে বসে পড়া রসুল্লাহ সাল্লাম অনেক সময় উটের উপর চলন্ত অবস্থায় কোরআনে করিম চিলাওয়াত করেছেন যদি আল্লাহ নবীর সময় নিজে হাঁটতেছেন না কিন্তু উটটা তো মুভ হইতেছে সাবি বলেন আমি আল্লাহ নবীকে শুনতে পাইলাম উনি পড়তেছেন ইন্না ফতাহ না আলাকা ফতাহাম মুবি না সুলে হুদাইবিয়ায় হুদাইবিয়ার সন্দীর পরে ফিরত আসার সময় আমি পড়তেছেন এবং উঠটা চলতেছিল অন্তলার কারণে আল্লাহ নবীকে শেকিং করার কারণে আওয়াজের মধ্যে একটু রিপিটিশন আসছে তো উনি বলতেছেন আল্লাহ নবী পড়ছেন যেমন যদি শরীরটা মুভ হয় তো দেখবেন আওয়াজটা একটু বাঙ্গা বাঙ্গা হয়ে যায় ইন্না ফতাহ না আলাকা ফতাহাম মুবি না সাবিভাবে কপি করে উনি শুনিয়েছেন আল্লাহ নবী এ
পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ভালো আছেন হুজুর আপনারা জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আমার দুইটা প্রশ্ন তসবিহ সম্বন্ধে আমরা যখন সয়ত তসবি সকালে ফজর নামাজ পড়ি আর করি আর রাত কি মাগরিব ওর বাদে পড়ি এই তসবিহগুলো যে সয়ত তসবি আমরা পড়ি যে মাত্র মাস যে মাত্রাম বা তসবি পড়লে কিটা ঠিক আছে আর বেতো গিয়া ফুতি রে চাটা মন হইছে যে আমি তসবি পড়ছি না সয়ত তসবি পাটো ফুতি ফুতি সয়ত তসবি পড়লে আমার ঠিক আছে ও দুইটা দা প্রশ্ন সুবিধে হইবা खिलाफीटर অন্তর মধ্যে আজমত এবং রেসপেক্ট নিয়ে আপনি পড়বেন তখন এটার फायदा হবে বেশি এজন্য কথা বলে বলে এটা তাসবীর আদবের খেলাফ জায়েজ হলেও এটা অনুত্তম আবার আমি আগে বলেছি দাঁড়ানো অবস্থায় বসা অবস্থায় ইভেন বেডে গিয়ে শুয়া অবস্থায় তাসবীর পড়া যায় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুয়েশিয়তি রাওতও করেছেন বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেডে যাওয়ার পরে যে সমস্ত সূরা শুতে সাববাহা বা ইসাববিহু দিয়ে যে সমস্ত সূরা শুরু হয়েছে ওই সমস্ত সুরাগুলো নবী এ করি ইমসুল ইসলাম বেডে যাওয়ার পরে বেশিরভাগ টাইম তিলাওয়াত করতেন সুরায় মূল কো অনেক সময় রসুল্লাহ সাল্লাম শুয়ে শুয়ে এসে নামাদের পরে বেডে শুয়ে শুয়া আল্লাহ নবী সুরায় মূল তিলাওয়াত করতেন তো কোরআন এ করিমের তিলাওয়াতও যেভাবে যাই যাচ্ছে সমান বেডে শুয়ে শুয়া রসুল ইসলাম অনেক দোয়াও পড়তেন এবং আমরা জানি মস্তুন দোয়ার মধ্যে রয়েছে আপনি বেডে গিয়া শুয়ার পূর্বক্ষণে যে দোয়াগুলো পড়বেন আল্লাহ নবী সে দোয়াগুলো পড়তেন সুরের নাচ ফলা পড়ে সুরে এখলাস পড়ে আল্লাহ নবী ফু দিতেন তো আপনি এগুলোও শুয়ে শুয়ে পড়তে পারেন আপনি যে তসবি পড়েছেন সে তসবি এটাও আপনি সসবি বলতে সুবাহানাল্লাহ একশো বার আলহামদুলিল্লাহ একশো বার লা ইলাহ ইল্লাহ একশো বার আল্লাহ পর একশো বার এটা চারটি আর ইস্তেফার যে কোনো ইস্তেফার আস্তাফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহ গাফুর রাহিম একশো বার আর যে কোনো একটি দূর শরীফ শট দূর শরীফ আল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম অথবা আল্লাহ মাসাল্লিম আসাল্লি মোবারিক আলহি অথবা আমরা যেন আমাদের দূর শরীফ যেটা পড়ি সেটাও আপনি পড়তে পারেন এই যে সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবার চারটি আর একটি ইস্তেফার আর একটি দূরশরী মিলিয়ে এই চয় তসবি সকালে একশো এবং বিকালে একশো পড়া উত্তম তো হলো বসে বসে পড়ব শুয়ে শুয়েও পড়া যায় এবং বেডে গিয়েও পড়লেও সমস্যা নয় অদূ থাকা অবস্থায় ভালো বা বেলা অদুও পড়া যেতে পারে সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ জাজাকমুল্লাহ জাজাকাল্লাহ খায় আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ लगे <laughs> पढ़े কারণ এই আয়াতের যে কথাগুলো বলা হয়েছে এই কথাগুলো যদি আপনি বুঝে পড়েন তো এই তসবির প্রতি আপনার ইয়াকিন আরও বেড়ে যাবে এবং আল্লাহকে জিকির করতে সময় বা দোয়া করতে সময় যদি আপনি মনোযোগ সহকারে করেন তার ফায়দা বেশি হয় এই জন্য পড়েন তাহলে ভালো বাট পড়তেই হবে না পড়লে হবে না এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা বা নেসেসারি নয় জরুরি নয় না পড়লে কোনো সমস্যা হবে না এমনি যদি কেউ ধারাবাহিক পড়তে থাকেন কোনো সমস্যা হবে না বাট হান্ড্রেড নাইনটি নাইনের পরে হান্ড্রেড একশো সময়ও এই তসবি পড়ার পরে ওই আয়াতের বাকি অংশটুকু পড়ে নিতে পারলে ভালো জরুরি নয় আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটি আপনি বলেছেন যে জিকিরের জন্য অজু করা জরুরি কিনা না এই তসবিগুলো পড়তে গেলে অজু করে পড়তে পারলে ভালো কিন্তু কোরআন শরীফ যেভাবে আনা অজুতেও মুখস্থ পড়া যায় যে কোনো জিকি তসবিও আনা অজুতেও পড়া যায় নবী এ করিম সাল্লাহ ইসলাম সর্বা অবস্থায় অজু অবস্থায়ও জিকির করেছেন আনা অজু অবস্থায়ও জিকির করেছেন হল তালিত থেকে রাওয়ায়ত 
উনি একদিন টয়লেট থেকে বের হওয়ার পরে কোরআন শরীফ মুখস্থ পড়েছিলেন সাহাবা একরাম বললেন আপনি কেন ওযু না ছাড়া কোরআন শরীফ পড়তেছেন তো উনি উত্তরে বললেন যে নবী এ করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাবতর অবস্থায় কোরআন মুখস্থ পড়তেন না আর বাকি অন্যান্য অবস্থায় ওযু না থাকা অবস্থায় কোরআন শরীফ মুখস্থ আল্লাহ নবী পড়তেন মুখস্থ থেকে নবীকে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত বা জিকির থেকে আনা ওযু এটা আটকাইত না তো আনা ওযু জিকির পড়া যেতে পারে পড়তে পারবেন বাট উত্তম অবশ্যই ওযু করে পড়তে পড়তে পারলে কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিল আল্লাহ নবী সাল্লামের জবাব দিতে গিয়ে তাইয়াম করে সালামের জবাব দিয়েছেন এবং বললেন ইন্নি আকরা হুয়া নাজকুর আল্লাহ আল্লাহ গরে তোহারতিন আমি আল্লাহর নাম ওদু না করে অপবিত্র অবস্থায় নিতে আমি ভালো পাই না তাহলে কী বোঝা গেল যে উত্তম এবং ভালো হলো যে আল্লাহর নাম জিকি তসবিগুলা নিতে গেলে আমরা ওদু করে নেবো বাট যাই আছে কিন্তু আনা ওদুতেও এই জিকি করে জাদাক মোল্লা জাদাকাল্লা খায়ের সম্মানিত ক্রম বাংলার দর্শক সুতরাং আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছে আপনার প্রশ্নের জন্য আলহদিশের প্রোগ্রাম আলোকিত হচ্ছে সম্মানিত ক্রম বাংলার দর্শক শ্রোতা প্রতি রবি এবং সোমবার আলহদি শাড়ি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুবহান কাল্লাহুম আবরহামদিক আসাদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাতুহ